హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మన వీ లెక్చర్ వీడియోలో ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ టు టూ ఆర్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇందులో సర్క్యూట్ డయాగ్రాలో మనము ఆ ప్యాంప్ వాడతాము ఈ విధంగా సో ఇది ఆ ప్యాంప్ యొక్క ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ ఇది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ ఇది ఇంకొక రెసిస్టర్ ఇది రెఫరెన్స్ ఓల్టేజ్ మైనస్ విఆర్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఇది ఆర్ 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 ఈ పాజిటివ్ టర్నల్ గ్రౌండ్కి ఈ విధంగా ఇవ్వబడుతుంది ఇక్కడ ఈ రెసిస్టరు స్విచ్ ద్వారా ఏదైనా ఇన్వర్టింగ్ టర్నల్ లేదా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్నల్కి టూ ఆర్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకొక రెసిస్టర్ టూ ఆర్ ఇక్కడ స్విచ్ సో పాజిటివ్ టర్నల్కి లేదా నెగిటివ్ టర్నల్కి స్విచ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఇది డి వన్ డి టూ ఇంకొక రెసిస్టరు టూ ఆర్ సో ఇది స్విచ్ ద్వారా మనకు పాజిటివ్ టర్నల్ లేదా నెగిటివ్ టర్నల్ ఆఫ్ ఆ ప్యాన్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఇది డి త్రీ ఇది గ్రౌండ్ ఇది టూ ఆర్ రెసిస్టర్ సో ఇక్కడ వెయిటెడ్ రెసిస్టర్ డిజిటల్ టు అన్లాక్ కన్వర్టర్లో లేదా ఆర్ టూ టూ ఆర్ ల్యాడర్ టైప్ డిజిటల్ టు అన్లాక్ కన్వర్టర్లో మనకు ఇన్పుట్ డేటా అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు మనకు పవర్ డిసిపేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది దాని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనము సో ఈ పవర్ డిసిపేషన్ వల్ల హీట్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది దానివల్ల మనకు నాన్ లీనియారిటీ ఎక్కువ అవుతుంది సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ టు టూ ఆర్ ల్యాడర్ యూస్ చేస్తాము సో ఇందులో ఈ ఫిగర్ మనకు త్రీ బిట్ ఇన్ డ్యాక్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రాము సో ఇక్కడ ఈచ్ ఇన్పుట్ బిట్ మనకు రెసిస్టర్ని ఏదర్ ఇట్ కనెక్ట్స్ టు కరస్పాండింగ్ స్విచ్ సో ఒకటి ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కన్నా సరే లేదా నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాజిటివ్ టర్మినల్ గ్రౌండ్కి ఉంది అలాగే ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కూడా వర్చువల్ గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇది కూడా మనకు గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో గ్రౌండ్కి లేదా ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడింది కాబట్టి మనకు ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ కూడా బై వర్చువల్ గ్రౌండ్ కాన్సెప్ట్ గ్రౌండ్కే కనెక్ట్ చేయబడింది సో స్విచ్ ఏదర్ పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయినా నెగిటివ్ కనెక్ట్ అయినా కానీ అది గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేయబడుతుంది దీనివల్ల మనకు పవర్ డిసిపేషన్ తగ్గి హీట్ అనేది తగ్గుతుంది సో కాబట్టి రెండు టర్మినల్స్ ఆఫ్ స్విచ్ గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ చేయబడుతుంది సో ఇన్పుట్ ఏదైనా కానీ మనకు స్విచ్ అనేది గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఇట్ గోస్ టు గ్రౌండ్ సో రెసిస్టర్ గుండా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది మరియు అది ఇండిపెండెంట్ ఆ స్విచ్ పొజిషన్ ఉంటుంది సో ఇన్పుట్ డిఐ సో లాజిక్ జీరో ఉంటే ఆఫ్ స్విచ్లో ఉంటుంది సో స్విచ్ అనేది ఆఫ్ కాబట్టి ఇట్ కనెక్ట్స్ టు ది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ సో కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ది పాజిటివ్ టర్మ్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ టు ఆర్ రెసిస్టర్ కూడా గ్రౌండ్కి వెళ్తుంది సో ఇన్పుట్ లాజిక్ వన్ ఉన్నప్పుడు స్విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు రైట్ సైడ్ సో ఇటువైపు కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇట్లా నెగిటివ్ టర్మినల్కి వెళ్తుంది కరెంటు సో రెసిస్టెన్స్ టూ ఆర్ ద్వారా వెళ్ళే కరెంటు ఇట్ సింగ్స్ టు గ్రౌండ్ వర్చువల్ గ్రౌండ్ సో ఈ విధంగా కరెంట్ ఫ్లో అనేది మనకు గ్రౌండ్ టర్మినల్కి వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ